protecció de la biodiversitat. Per a garantir la conservació d'un ecosistema o del medi ambient en general, és essencial protegir els hàbitats que alberguen una rica biodiversitat. Aquesta protecció implica la implementació de lleis que consideren com a delicte penal qualsevol alteració o modificació d'aquests ecosistemes protegits. A través d'aquestes mesures legals, es cerca assegurar la preservació de la flora i la fauna que habiten aquests entorns, els quals sovint són explotats per a la seva abundància de recursos ecosistèmics. Control de la desforestació. La sobreexplotació de la fusta i l'agricultura intensiva estan causant una gran desforestació que afecta negativament els ecosistemes i la biodiversitat. Una possible solució radica en la coordinació efectiva entre les polítiques de la indústria fustera, el sector agrícola i la planificació territorial per a una gestió sostenible dels boscos. Regulació de l'aigua. Per preservar tant els ecosistemes terrestres com aquàtics, és crucial regular l'ús de l'aigua. Aquest recurs essencial està sent explotat per les indústries i les activitats agrícoles i ramaderes, i la seva qualitat s'està deteriorant a causa del canvi climàtic i la contaminació. És imperatiu implementar polítiques que regulin l'ús de l'aigua, ja que aquest recurs és essencial per a la vida i està en risc d'esgotament. Ús del transport públic o bicicleta. L'abús del transport privat no només contribueix a la deterioració de l'atmosfera amb emissions contaminants, sinó que també incrementa la dependència dels combustibles fòssils, que són recursos no renovables que s'esgoten. La utilització del transport públic i la bicicleta representa una solució per reduir la contaminació i disminuir la dependència dels combustibles fòssils. Cal reflexionar sobre la necessitat real de l'ús del cotxe o la moto, especialment en desplaçaments curts, ja que sovint es perd més temps buscant aparcament que si s'optés per desplaçar-se a peu. Disminució de residus. Una part significativa dels residus generats acaben contaminant els espais naturals. No obstant això, el problema no es limita a això, ja que la producció dels productes responsables dels residus implica l'extracció massiva de recursos naturals. L'augment de l'explotació de residus es deu a l'estil de vida consumista i la sobrepoblació. Per abordar aquest problema, es recomana adoptar una economia circular i promoure activitats centrades en la reutilització, la reducció, el reciclatge i reduir la generació de residus. Per què és important cuidar els recursos dels ecosistemes? Els ecosistemes proporcionen una àmplia gama de recursos, incloent-hi animals, vegetals, minerals, aigua, sol, energia i factors meteorològics. L'ésser humà utilitza aquests recursos per facilitar els processos econòmics necessaris per a la vida com la coneixem. La deterioració dels serveis ecosistèmics no només provocaria un declivi econòmic, sinó que també posaria en perill la vida de les persones al mancar dels recursos essencials per satisfer les necessitats bàsiques. A més, és crucial protegir els ecosistemes per la seva pròpia importància intrínseca i per mantenir la salut del planeta, ja que la degradació d'aquests afecta tant els éssers vius com a la nostra pròpia espècie.